నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలమణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లీగ్ లో బెస్ట్ ర్యాంకే టార్గెట్ పక్కా వ్యూహంతో ముందుకు సాగుతున్న జీవీఎంసీ పంచాయతీ పోరుకు జిల్లా యంత్రాంగం సన్నద్దం కలెక్టర్ వెల్లడి ముగిసిన రింగు వలల వివాదం నిబంధనల మేరకు వేట చేసేందుకు మత్స్యకారుల అంగీకారం అవినీతి నిర్మూలనలో ప్రజలు భాగస్వాములు కావాలి సిబిఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ పిలుపు ఇక ఇంటికే క్వాలిటీ రేషన్ ట్రక్కులను ప్రారంభించిన వైసీపీ నేత బెహరా ఇక వార్తల వివరాలు తెలుసుకుందాం లక్ష్యం పెద్దదిగా సంకల్ప బలం దృఢంగా ఉన్నప్పుడే ఆ లక్ష్యానికి చేరువ కాగలుగుతాం ఈ హితోక్తులను జీవీఎంసీ యంత్రాంగం వంట పట్టించుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లీగ్ లో మొదటి ఐదు ర్యాంకుల్లో ఒకటిగా నిలవాలని తొలుత భావించిన జీవీఎంసీ ఇప్పుడు బెస్ట్ ర్యాంకును తన ఖాతాలో జమ చేసుకునే దిశగా పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతోంది స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లీగ్ లో ఉత్తమ ర్యాంక్ సాధించేందుకు జీవీఎంసీ అధికారులు శ్రమిస్తున్నారు మరో నెల రోజుల్లో సర్వే ప్రారంభం కానుండటంతో ఇప్పటి నుంచే ప్రత్యేక కార్యాచరణ పక్కా ప్రణాళికతో ముందడుగు వేస్తున్నారు చెత్త సేకరణ నిర్వహణ పర్యావరణ హితంగా జరిగేలా దృష్టి సారించారు అలాగే పరిశుభ్రతపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచి స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్లో వారిని భాగస్వాములను చేయడం కోసం క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలు జరుపుతున్నారు కింది స్థాయి అధికారులకు లక్ష్యాలను నిర్దేశిస్తున్నారు ముందుగా విశాఖపట్నం నగరవాసులందరికీ కూడా గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మరి ఈ సంవత్సరం కూడా రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మన నగరం జాతీయ స్థాయిలో మొదటి ర్యాంకు వచ్చే లక్ష్యంతో మనం ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాము దానికి సంబంధించి అన్ని ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది ఖచ్చితంగా ఈసారి నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని మన విశాఖపట్నం కవిసం చేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో గౌరవ కమిషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఆమె తాలూకు సూచనల మేరకు పబ్లిక్ హెల్త్ విభాగం అదేవిధంగా లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అయినటువంటి యూసీడీ విభాగం కానీ టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం కానీ అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ విభాగం కానీ అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈసారి మంచి ర్యాంక్ లక్ష్యంగా అందరూ కృషి చేయడం జరుగుతూ ఉంది మరి గత సంవత్సరం మనందరికీ తెలిసిన విషయమే మనం తొమ్మిదో ర్యాంకును సాధించడం జరిగింది జాతీయ స్థాయిలో సుమారుగా నాలుగు వేల నాలుగు వందల నగరాలు పార్టిసిపేట్ చేసే చేయగా అందులో మనం తొమ్మ తొమ్మిదో ర్యాంకును కాయసం చేసుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ సంవత్సరం నాలుగు వేల ఐదు వందల ఇరవై నగరాలు పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది సుమారుగా అందులో మనం ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం మొదటి ర్యాంకుని టార్గెట్ చేసుకొని మనం ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాము ఇప్పటికే దానికి సంబంధించి మన సిటిజన్ ఫీడ్బ్యాక్లో జాతీయ స్థాయిలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మూడవ ర్యాంకులో కొనసాగుతూ ఉన్నాము ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి సిటిజన్ కూడా ఈ స్వచ్ఛత యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ద్వారా కానీ అదేవిధంగా పోర్టల్లో కానీ స్వచ్ఛత పోర్టల్లో కానీ మీ యొక్క సిటిజన్ ఫీడ్బ్యాక్ని గనక ప్రతి ఒక్కరు సబ్మిట్ చేసినట్లయితే మన నగరం ఈ సిటిజన్ ఫీడ్బ్యాక్ కేటగిరీలో కూడా జాతీయ స్థాయిలో మొదటి ర్యాంక్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి విశాఖపట్నం నగర పౌరులందరికీ కూడా ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ కూడా మీ మొబైల్ నుంచి కానీ లేదా సిస్టమ్ నుంచి కానీ ఖచ్చితంగా మీరు సిటిజన్ ఫీడ్బ్యాక్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా సబ్మిట్ చేయండి మన నగరానికి మంచి ర్యాంక్ రావడానికి సహకరించండి స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ పోటీల్లో దేశవ్యాప్తంగా నాలుగు పేల ఐదు వందల ఇరవై నగరాలు తలపడుతున్నాయి పట్టణాలు నగరాల జనాభా ఆధారంగా ఐదు కేటగిరీలలో పోటీలు జరుగుతాయి చెత్త సేకరణ విభజన డంపింగ్ యార్డుకి తరలింపు ఘన వ్యర్థాలు పారిశుధ్య నిర్వహణ ప్రజా మరుగుదొడ్లు డ్రైనేజీల నిర్వహణ స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ పారిశుధ్యం ఆవశ్యకతపై ప్రజలకు ఉన్న అవగాహన అందించే సేవల్లో నాణ్యత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన సర్టిఫికెట్ల ఆధారంగా పోటీలు నిర్వహిస్తారు ఈ అంశాలను పరిశీలనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన ప్రత్యేక బృందం వచ్చే నెల మొదటి వారంలో నగరంలో ఐదు రోజులు పర్యటిస్తుంది నివేదికను కేంద్ర గృహ పట్టణాభివృద్ది శాఖలకు అందిస్తుంది దీని ద్వారా కేంద్రం ర్యాంకులను ప్రకటిస్తుంది ఈ పోటీలో మెరుగైన ర్యాంకు సాధన దిశగా జీవీఎంసీ చేస్తున్న కృషిని 
ఏడీసీ సన్యాసరావు ఏసీటీ న్యూస్ కు తెలిపారు అంతేకాకుండా సిటిజన్స్ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన నగరాన్ని స్వచ్ఛ విశాఖగా మా మార్చడానికి ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించండి ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్త వేయడం అనేది చేయొద్దు ఖచ్చితంగా జీవీఎంసీ ప్రతి యాభై నుంచి వంద మీటర్ల డిస్టెన్స్లో బిన్స్ పెట్టడం జరిగింది తడి చెత్తకి పొడి చెత్తకి వేరు వేరు బిన్స్ పెట్టడం జరిగింది ఖచ్చితంగా చెత్తను వాటిలోనే ఖచ్చితంగా వేసి తీరాల ప్రతి సిటిజన్ కూడా మీ ఇంటికి ఎవరైతే పబ్లిక్ హెల్త్ వర్కర్ ఈ చెత్తను కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వస్తారో వాళ్ళకి సహకరించి తడి చెత్త పొడి చెత్త ప్రమాదకరమైన చెత్త మూడు చెత్తలుగా వేరు చేసి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఇంట్లో జనరేట్ అయినటువంటి తడి చెత్త ఏదైతే ఉందో దానిని కంపోస్ట్గా మార్చి మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పూల మొక్కలు కానీ కూరగాయలు కానీ పెంచడానికి వాడుకున్నట్లయితే మీరు చెత్తను తగ్గించిన వాళ్ళు అవుతారు అదేవిధంగా మీ ఇంట్లో మంచి పౌష్టిక ఆహారాన్ని పొందగలిగిన వారు అవుతారు సో ప్రతి సిటిజన్ కూడా ఈ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ పట్ల అవగాహన ఉండి ఖచ్చితంగా మన నగరం మంచి ర్యాంక్ రావడానికి సహకరిస్తారని ఆశిస్తున్నాము మనము మార్చి నెలలో ఈ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ టీమ్స్ మన నగరానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రతి పౌరుడికి కూడా పేరు పేరున నేను అభ్యర్థిస్తూ ఉన్నాను మన నగరానికి మంచి పేరు రావడానికి మంచి ర్యాంక్ రావడానికి ప్రతి ఒక్కరు సహకరించాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్జిల్లాలో పంచాయతీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది కాగా ఈ ఎన్నికల్లో వాలంటీర్ల సేవలు వినియోగించడం లేదు ఇక సచివాలయ సిబ్బంది విషయంలో ఎన్నికల సంఘం నుంచి ఆదేశాలు రావాల్సి ఉంది ఎన్నికల విధులకు హాజరయ్యే పోలీస్ ఇతర సిబ్బందికి కోవిడ్ రక్షణ పరికరాలు ఇవ్వనున్నారు అనకాపల్లి డివిజన్లో జరగనున్న తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు శుక్రవారం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు జిల్లాలో తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది పంచాయతీలు తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ముప్పై రెండు వార్డుల ఎన్నికలకు తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ఎనిమిది పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ తెలిపారు ఎట్టకేలకు రింగువలల వివాదానికి తెరపడింది నిబంధనలకు లోబడి లైసెన్స్ కలిగిన మత్స్యకారులు సముద్ర తీరంలో చేపల వేట సాగించుకునేందుకు కలెక్టర్ వి వినయ్ చంద్ అనుమతినిచ్చారు రింగువలల వేట విషయమై మత్స్యకారుల మధ్య వివాదం నెలకొన్న విషయం తెలిసిందే మత్స్యకారులంతా సముద్ర తీరం వద్ద ఆందోళన సైతం నిర్వహించారు దీంతో మత్స్యశాఖ అధికారులు తీర ప్రాంతంలో రింగువలలతో వేట మంచిదా కాదా అనే అంశాన్ని పరిశీలించడానికి కలెక్టర్ అనుమతితో టెక్నికల్ కమిటీ వేశారు అయితే ఆ కమిటీ ఇటీవలే కలెక్టర్ను కలిసి మత్స్యకారుల జీవనోపాధి దెబ్బతింటుందనే విషయాన్ని తెలియజేసింది మరోపక్క మంత్రి ముత్తంశెట్టి ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి కూడా మత్స్యకారులతో చర్చించారు బుధవారం మరోసారి వాసుపల్లి కలెక్టర్ను కలిసి సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరిన మీదట కలెక్టర్ చేపల వేటకు అనుమతించారు అయితే నిబంధనల మేరకే లైసెన్స్ కలిగిన మత్స్యకారులు మాత్రమే వేటకు వెళ్లాలని షరతు విధించారు అవినీతి రహిత సమాజ నిర్మాణంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని సిబిఐ మాజీ జాయింట్ డైరెక్టర్ లక్ష్మీనారాయణ పిలుపునిచ్చారు ద్వారకానగర్ పౌర గ్రంథాలయంలో యూత్ ఫర్ యాంటీ కరప్షన్ బ్రోచర్ క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాలలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు యూత్ ఫర్ యాంటీ కరప్షన్ అవినీతిపై పోరాటం చేసే స్వచ్ఛంద సంస్థ విద్యార్థులు యువత ప్రాతినిధ్యంతో కూడుకున్న ఈ సంస్థ రెండు వేల పది నుంచి పనిచేస్తోంది అవినీతి రహిత సమాజ నిర్మాణమే ఈ సంస్థ లక్ష్యమని సిబిఐ మాజీ జేడీ వివి లక్ష్మీనారాయణ తెలిపారు ద్వారకానగర్ పౌర గ్రంథాలయంలో సంస్థ బ్రోచర్ క్యాలెండర్ను ఆవిష్కరించారు దశాబ్ద కాలం నుండి తెలంగాణలో ఈ సంస్థ చురుగ్గా పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పారు తీవ్రవాదం కన్నా అవినీతి ప్రమాదకరమైందని దీన్ని నిర్మూలించి గుడ్ గవర్నెన్స్ స్థాపనకు వైఎస్సీ చేస్తున్న కృషిని ఆయన ప్రశంసించారు ఈ కార్యక్రమంలో యూత్ ఫర్ యాంటీ కరప్షన్ వ్యవస్థాపకులు రాజేంద్ర పల్నాటి కూడా పాల్గొన్నారు ఈ సంస్థ ఈరోజు వైజాగ్ ముఖ్యంగా మన ఉత్తరాంధ్ర భాగంలో వారి కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడం ఎంతో గొప్ప విషయం ఎందుకంటే యూత్ అగేన్స్ట్ కరప్షన్ ఈ సంస్థ వైఎస్సీ అంటాం మనం ఇది తెలంగాణ ప్రాంతంలో చాలా చురుగ్గా పనిచేస్తున్న ఒక సంస్థ గత పది సంవత్సరాలు అనేకమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టి సమాజంలో ఈ అవినీతి పట్ల దాని ప్రభావాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి మన జనజీవనం ఏ విధంగా విస్కలితమవుతుంది అన్న ఒక సందేశాన్ని ఈ సంస్థ ప్రజల్లో తీసుకువెళ్లగలిగింది ఇందాక 
ఈ సంస్థ పరికులు రాజేందర్ చెప్పినట్టు నిజాయితీగా పనిచేస్తున్న వారిని ప్రోత్సహిస్తూ అవినీతిని చేస్తున్న వారిని ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ అవినీతి యొక్క ప్రభావాన్ని సమాజంలో మనం తెలియజేస్తూ ఈ విధమైన అనేక కార్యక్రమాల ద్వారా వాళ్ళు చేస్తున్న కృషి అమోఘం ఈ సంస్థకు వెబ్సైట్ లాంచింగ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత మంచి ఎవరైతే ప్రజా సేవకులు ఉన్నారో ముఖ్యంగా ముగ్గురు నగరులు ఎమ్మెల్యేస్ వాళ్ళని కూడా సత్కరించడం జరిగింది తర్వాత అనేక మంది అధికారులను కూడా అక్కడ సత్కరించడం జరిగింది ఈ విధమైన కార్యక్రమాలు తీసుకువెళ్ళడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే మనకు తీవ్రవాదం కన్నా అతి ముఖ్యమైన సమస్య అవినీతి మీరు యాక్చువల్గా భారతదేశ చరిత్ర తీసుకున్నా కూడా గజనీ గోరి వాళ్ళ దండయాత్రలు ఆ తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి మన దేశాన్ని కొల్లగొట్టుకొని వెళ్ళడం ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన విషయం కానీ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనకు ప్రధానంగా కొల్లగొడుతున్నది ఈ అవినీతి ఇక ఇంటికే రేషన్ కార్యక్రమం వచ్చే నెల ఒకటి నుంచి అమల్లోకి రానుంది సంబంధిత వాహనాలను వైసీపీ విశాఖ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ బెహరా భాస్కర్రావు ప్రారంభించారు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను లబ్దిదారులకు చేరువ చేయడమే లక్ష్యంగా జగన్ సర్కార్ పనిచేస్తోందని తెలిపారు అందులో భాగమే ఇంటింటికి నాణ్యమైన బియ్యం సరఫరా కార్యక్రమం పేర్కొన్నారు ఇంటింటికి రేషన్ పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు పశ్చిమ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఈ తొంభై ఒకటి తొంభై రెండు వారంలో ఈరోజు ఆటోలు ఇక్కడ ప్రారంభం చేయడం జరిగింది పశ్చిమ నియోజకవర్గం మొత్తం విజయప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి వార్డులో కూడా ఈ విధమైన కార్యక్రమాన్ని గతంలోనే ఇప్పటికే లాంచ్ చేసాం ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఎన్నికల ముందు ఒక హామీ ఇచ్చారో ప్రచారంలో ప్రతి ఇంటికి కూడా గడప గడపకే నేను రేషన్ పంపిణీతో పాటు పెన్షన్ పంపిణీ కూడా అది ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది చెప్పిన విధంగానే గత సంవత్సరం నుంచి పెన్షన్ ప్రతి ఇంటికి కూడా నేరుగా వాలంటీర్ల ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏదైతే రేషన్ ఉందో ఈ రేషన్ కోసం కూడా పెడిగాపులు కాసి పనులు మానుకొని నానా బాధలు పడేయకన్నా ఏ ప్రాంతానికి ఆ ప్రాంతానికే డైరెక్ట్గా ఈ వ్యాన్లో సరుకులు పంపించడం ఒకసారి రాష్ట్ర చరిత్రలోనే కాదు దేశ చరిత్రలో కూడా ఎప్పుడూ జరగలేదు అటువంటి మహానాయకుడు ఈరోజు మనకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడం మన అదృష్టం వారి నాయకత్వంలో ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండడానికి ఇది మరి ఒక నిదర్శనం అని చెప్పేసి నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా ఆనందిస్తుంది అగనంపూడి ఏపీ ఐఐసి మినీ ఆటోనగర్ వంట నూనెల తయారీ కంపెనీలో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది ఫైర్ ఇంజన్లు సకాలంలో మంటలు ఆర్పడంతో ఆస్తి నష్టం జరిగినప్పటికీ ప్రాణ నష్టం తప్పింది దీంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు అగనంపూడి ఏపీఐఐసి మినీ ఆటోనగర్ పారామౌంట్ సన్లియో అగ్రో ఇండస్ట్రీస్ కంపెనీలో బుధవారం రాత్రి అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి రోజూ మాదిరిగా వంట నూనెలు తయారు చేస్తుండగా రాత్రి పదకొండు గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి అక్కడ పనిచేస్తున్న కార్మికులు అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నించారు అయితే నూనె కావడంతో మంటలు అదుపులోకి రాకపోగా మరింత ఎక్కువ కావడంతో అందరూ బయటకు వచ్చేశారు తయారీ యూనిట్కు మంటలు వ్యాపించడంతో అగ్నికీలలు ఎగిసిపడ్డాయి దీంతో స్థానికులు భయాందోళనలతో పరుగులు తీశారు పెదగంట్యాడ రామ్కీ ఫార్మాసిటీ నుంచి అగ్నిమాపక శకటాలు వచ్చి మంటలు అదుపు చేశాయి దువ్వాడ సీఐ లక్ష్మి సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని స్థానికులకు ధైర్యం చెప్పారు ఆస్తి నష్టం సంభవించినప్పటికీ ఎలాంటి ప్రాణాపాయం లేకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పోలీసులు సంబంధిత అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు పామ్ ఆయిల్ తెచ్చేసి ఇక్కడ ప్యాకెట్స్ అని టిన్స్లోను తర్వాత సాకెట్స్లోను దింపేసేసి ప్యాక్ చేసేసి సప్లై చేసుకుంటారు ఆ క్రమంలో ఈరోజు రాత్రి సుమారు పది గంటల ప్రాంతంలో ఆ గోడంలో ఒక మూల ఫైర్ అంటుకోవడం జరిగింది అది మొత్తం గోడంలో వ్యాప్తి వ్యాప్తి చెందింది ఆ సమయంలో ఈ గోడంలో మొత్తం డోర్ కూడా క్లోజ్ అయి ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి ప్రాణాలు 
ఫైర్ ఇంజన్లు చెప్పడము అట్లే పోలీసులకు చెప్పడంతో మేము కూడా లారస్ కంపెనీ తర్వాత వేరే ఫైర్ ఇంజన్లకు చెప్పడంతో అన్ని వచ్చేసి ఈ మంటలు ఆరుతున్నాయి దాదాపుగా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆ ఫైర్ అంతా ఫుట్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఒక వన్ అవర్ లోపల మొత్తం పూర్తి కంట్రోల్ వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు దాకా ఈ ఆస్తి నష్టం ఎంత జరుగుంటుంది సార్ ఏమో మరి వాళ్ళు అంచనా వేసినంత ఫస్ట్ ఏమంటే టూ ఫ్లోర్స్ అబ్బావు అని అనుకున్నారు ఆయిల్ రేపు మార్నింగ్ తెలుస్తుంది ఎంత అయిందని నష్టం గ్రామాల అభివృద్దితోనే దేశాభివృద్ది సాధ్యమని సిబిఐ మాజీ జేడీ వివి లక్ష్మీనారాయణ ఉద్ఘాటించారు నాలుగు విడతల పంచాయతీ పోరు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో జరగాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పంచాయతీ వ్యవస్థ బలోపేతమైతే ప్రజాస్వామ్యం పరిధి వెళుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఏకగ్రీవ ఎన్నికలు జరిగేలా స్థానిక పెద్దలు ప్రజలు సంయమనంతో వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు నాలుగు ఫేజెస్లో అవి జరగబోతుంది ఈ విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే యాక్చువల్గా భారతదేశం గ్రామీణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తుంది భారతదేశంలో ఆరు లక్షల నలభై రెండు వేల గ్రామాలు ఉన్నాయి అందువల్ల గ్రామాల్లో కనుక మనం ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కనుక నెలకొల్పగలిగితే అందుకనే మనం డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణలు చేసుకుని ఈ పంచాయతీ వ్యవస్థని మనం రాజ్యాంగంలో ఇమడు ఇమిడేటట్లు మనం చేయగలిగాం అందుకనే ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాలు పంచాయతీ వ్యవస్థ అన్నది చాలా ముఖ్యం దీనికి గ్రామాల్లో ఉన్న సర్పంచ్ కానీ వార్డు మెంబర్లు కానీ వీరందరి పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది ఆ తర్వాత గ్రామాలు కనుక అభివృద్ధి చెందగలిగితే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందన్న భావనల్లో ఇవి చేయడం జరిగింది అందువల్ల ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలందరూ పాల్గొనాలి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఓటు చేయాలి అని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నాను ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ సంఖ్యలో ఓటు చేస్తామో అప్పుడు మనం ఆ ప్రభుత్వంలో మనం భాగస్వామ్యుల మధ్య అందువల్ల వీనైనంత ఎక్కువ సంఖ్యలో దీనికి ఓటు చేస్తూ తర్వాత వచ్చేసి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా ఈ యునానిమస్ ఎలక్షన్స్ అంటే అందరం కలిసి ఏకగ్రీవ ఎన్నికలు అన్నవి కూడా చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే పట్టణాల్లో ఎలక్షన్స్ తర్వాత పెద్దగా మరిచిపోతాం మనం కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తక్కువ పరిధి ఉండడం వల్ల తక్కువ విస్తీర్ణ ఉన్న ఉండడం వల్ల తక్కువ సంఖ్య ఉండడం వల్ల ఈ వైమానుష్యాలు అన్నవి ఈ విభేదాలు అన్నవి చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగుతాయి కాబట్టి వాటికి దీన్ని చేయడానికి ఏకగ్రీవ ఎన్నికలు జరగడం అన్నది మనం ఎప్పటి నుంచో దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం పెందుర్తి నారాయణ విద్యా సంస్థల పార్కింగ్లో ఉన్న మూడు బస్సులు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి బస్సులో మంటలను గమనించిన స్థానికులు సబ్బవరం అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు అక్కడి అగ్నిమాపక శకటం అందుబాటులో లేకపోవడంతో విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలస అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందజేశారు రంగంలోకి దిగిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది బస్సులో మంటలను అదుపు చేశారు ఆస్తి నష్టం అంచనా వేయాల్సి ఉంది ఈ రేంజ్ లో మాకు ఫైర్ కాల్ వచ్చింది ఇది సబ్బవరం జుడి సెక్షన్ లో ఫైర్ కాల్ వెళ్ళింది కాదు మాది వాళ్ళ బండి వేరే ఫైర్ లో ఉండటం వల్ల మాకు ఇచ్చారు మేము ఇక్కడికి ఒక పది పదహారు ఇరవై నిమిషాల్లో ఇక్కడికి వచ్చి చేరుకున్నాం మేము వచ్చేటప్పుడు ఫైర్ అవుతుంది చిన్న చిన్న పొగలు అవి ఉన్నాయి పొగలు మంటలు ఉన్నాయి మేము వచ్చి దాన్ని పుట్టప్ చేసాము ఫైర్ అయిపోయింది ఇంక ప్రాబ్లం అయితే లేదు అది మెయిన్ ఊహించడం అంటే ఇక్కడంతా ఒక ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ లేదు కాబట్టి క్లీన్గా లేదు అనేసి ఆ కింద చెట్లు చేమలు ఉన్నాయి దాన్ని వెండి చెట్లు ఉండటం వల్ల పక్కన చెత్త వేయటం కాలటం వల్ల అలాగ రేజ్ అయ్యి వచ్చి ఉంటుందేమో అనేసి అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే అక్కడ సిచ్యువేషన్ అయితే అట్లాగే ఉన్నాం నా కష్టం అవును టైర్లు అయ్యి అందుకోవాలంటే పక్క నుంచి వచ్చిందండి పక్క నుంచి ముందు పైన పెయింటింగ్ పార్ట్ ఆ పై పార్టే కొద్దిగా ఎక్కువగా కాదు యువత వృత్తి విద్యా కోర్సుల్లో నైపుణ్యత పెంపొందించుకునేందుకు నాయకత్వ లక్షణాలు అలవరుచుకునేందుకు జేసీఐ ఎంతో దోహదపడుతుందని జేసీ నరేష్ డివి గుప్తా అన్నారు స్థానిక హోటల్లో జేసీఐ వార్షికోత్సవ సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ యువత ఉన్నత భవిష్యత్ కోసం జేసీఐ అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోందన్నారు 
MBA, CA, Marketing, Ila, Anni Rangalalo, Naipuni Alano Telespunenduku, Opeo Garanga, Untunanaru. JCI, Nothana Dekshiralu, Sangita Chaudri Matladu, Yote Yukalanta, Unata Bavishitikosum, JCI Lo, Join a Varani Pilipunicharu. Isama Vesalo, Janison and Aiklu, Bolisetti Satyanarena, Yayu Registrar, Professor V. Krishna Mohan, JCI Karidarsi, Navya, Taditarlu, Palgunaru. Fiji Impact Slokas, Management Ahmadabad. Currently, University Bellor. He has presented. So, this Junior Chamber International Youth Organization throughout the world is spread out. In the Vizag, chapters are in India. There are chapters in India. There are many chapters in India. There are many chapters in India. There are many Southern Nagaman College Lo Chadu chapter. Practice, experience, and Edaman Kavali. Our practice and experience and Edi, EJC Dora Durkundi. In the management skills, leadership skills, training skills, international network opportunities, business opportunities, and mainly soft skills. Okay, MBA Chadwali ante, while a Kavals and total course curriculum month, experience Rupam Lo, EJC Dora, Oka Sansrun Lo Chasundi. So, in the loan, networking, teamwork, you know, one chala on Tayandi. I have taken up as a president for this year 2021 for JCI Visex Smart, chapter JCI Visex Smart. So we have a lot of agenda for the youth and for the businessmen and businessmen and others lined up this year. Uh, present Ipre, I completed my BTEC, I am doing my job. And as a youth, Narej Garu Chapnatu the chala impact on the students me da earlier I mean career early stage lo start chase the we can lo grow better ante manam chadve kunne vanni vikkada apply chase kuni we can learn a lot an mata so idhi youth ki chala manchi platform I would like everyone to join here uh, thank you. Maha Visakanagram Nadibodina, Adhanathana Parignan and Topanicha say Bahula Anthastala car parking Sadupayam, Andubata Lokuachindi. Smart City Project Lobhaganga, GVMC, E. Multi Level Car Parking Project in Chepatindi. Idi, Twaralo, Andubata Lokranindi. Mahavisaka Astialo Serveganga Abhuri the Chandutuna Nagarala Vokati Naviandralo Premukanagranga Pirugan Chindi Vyapara Panija Paranga Dene the Nabhuri the Chandutundi Aite Nagara Pradhana Kendra Lo Parking Samasi Ventar Tundi Diniki Saswatha Parishkaram Suchinche Disiga GVMC Karia Charana Pranalikato Mundukusagutundi Andula Bhaganga Pilot Project Kinda Dada Puk Padikotla Rupaira Vento Che Patina Multi Level Car Parking Project Purtaindi Idi Twarlo and the Batalo Kranundi. Aidantas the low, one the car lanu parking chesela, dini near mincher. Ye antas the low kalivundo, gutinchi. Akad a car no parking chese, Adhanathana Parignanum, a project swantam. Karu ragane, ekad a kalivundo, akadiki, remote dwara tisquele, yavastaidi. Ipatke, municipal sacramentary, versus Satyanara and a samakshello, dini, trial ranu, vijivantanga near Vahinchar. Baitinunchi, Karu ragane, parking yavasta. Door sensor sign to Fatikavi Terchkuntai. Aidantastalo, A cell Kali undi, Anidi, Terme the Kanpisuntundi. A cellco remote Vivasthadwara, Nirvahakulu, Vetini, Tisquiltaru. I end in a pair of Amadwali, in a mechanical work chasuntano. Is Anta automatic automatic low work out on Tade Manaki Edena sensor valle, door lagadam gani, degadam gani, any automatic all out there. Lawful matram avaro undada nikhe avado ani bite nonde. Ipre na car bite ko bite nonde car achne ne automatic sensor sense chesi lawful ke car osso. Automatic ka pallet gorada kinde ke digi door legisso. Atarota car driver bite ke liye tarota automatic mano scanner road petto ekada. Adi barcode scan hai ne adi do pallet kinde kochi car lawful petin tarota. Scan Jason and ne ka door ke inda di pe pallet pay ke lo Automatic ga generator gorada start aye automatic ga. Offline ne de apur avado. In case yada problem hoste, 
మనం ఇక్కడ మాన్యువల్గా కూడా ఆపరేట్ చేయొచ్చు హండ్రెడ్ కార్స్ ఉన్నాయండి ఒక్కొక్క కార్ అనేసి మనకి పైకి వెళ్ళడం అనేసి అవుతుంది హెవీ వెహికల్స్ అన్నీ కిందనే ఉంటాయి సెవెన్ హండ్రెడ్ పైన ఉన్న చిన్న చిన్న కార్లు అన్నీ పైకి వెళ్ళిపోతాయి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఇది తొలి ఆటోమేటిక్ మల్టీ లెవెల్ కార్ పార్కింగ్ వ్యవస్థ ఏకకాలంలో వంద కార్లు నిలిపే సామర్థ్యం దీని సొంతం ఒక్కో అంతస్తులో ఇరవై కార్లు నిలిపేలా ప్రత్యేక రిమోట్ సెల్ ను ఏర్పాటు చేశారు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో పెద్ద సైజు కార్లను పార్క్ చేస్తారు ఈ ప్రాజెక్టు అందుబాటులోకి రానుండడం పట్ల స్థానిక వ్యాపారులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇలాంటి మరిన్ని ప్రాజెక్టులు చేపడితే పార్కింగ్ సమస్యకు కొంత పరిష్కారం దొరుకుతుందని భావిస్తున్నారు నా పేరు దీపక్ ఈ యొక్క పార్కింగ్ కట్టిన తర్వాత అక్కడ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అనేది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు కష్టం వచ్చినప్పుడు పార్కింగ్ కోసం తెగ తిరిగేవాళ్ళండి కార్ పింగ్ ఇక్కడ అనేది కార్ పార్కింగ్ అనేది చాలా చాలా పెద్ద ఇష్యూ అండి సో ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోవడం బళ్ళు ఆగిపోవడం గవర్నమెంట్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ స్టెప్ తీసుకుంది సార్ ఈ పార్కింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే మన కస్టమర్ ఒక దగ్గర బండి పెట్టుకొని ఫ్రీగా అయిపోతాడు చక్కగా షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు ఐ థింక్ ఇలాంటి స్టెప్స్ ఇంకా తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఇలాంటి పార్కింగ్ అనేది బిల్డ్ చేయాలి సార్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ స్టెప్ టేకింగ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఐ థింక్ ఇలాంటి మనకి టూ వీలర్స్ కూడా అలా ఉంటే పార్కింగ్ ఇంకా బాగుంది మనకి రోడ్స్ అనేది కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటాయి ట్రాఫిక్ జామ్ పండగ టైంలో చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ ఇప్పుడు మొన్న పండగ అయిన తర్వాత అసలు కాల్ పెట్టడం కూడా ప్లేస్ లేదు ఇది పార్కింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఐ థింక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కన్నా మనకి చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది రోడ్స్ అనేది ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది మనకి ఫ్యూయల్ సేవ్ అవుతుంది అండ్ వీ కెన్ రీచ్ ఆన్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ సార్పంచాయతీ పోరుకు జిల్లా యంత్రాంగం సన్నద్ధం కలెక్టర్ వెల్లడి ముగిసిన రింగు వలన వివాదం నిబంధనల మేరకు పేట చేసేందుకు మత్స్యకారుల అంగీకారం అవినీతి నిర్మూలనలో ప్రజలు భాగస్వాములు కావాలి సిబిఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ పిలుపు ఇక ఇంటికే క్వాలిటీ రేషన్ ట్రక్కులను ప్రారంభించిన వైసీపీ నేత బెహరా